Estoy muy preocupada. Es que es muy extraño todo esto, no entiendo. Recorrimos todos los cafetales, llegamos hasta el camino y nada, ni rastro de Diego. Hasta los policías se fueron. Ahora sí que se desapareció el señor Sánchez Serrano. ¿A quién le hablas, Diana? A Daniela. Puede ser que ya sepa algo. A lo mejor Diego le llamó antes de irse. Sí, sí, pero ¿y si no? No, no, no. Es que en verdad no tiene caso que los, que los alarmes en vano, Diana. Yo creo que es mejor seguir buscándolo. No debe de andar muy lejos. No trae auto. Aurelio, ¿cuál es la finca más cercana? La de Joaquín Arango está aquí adelante. Ay, don Joaquín. Fue amigo del abuelo. Puede ser que esté ahí. Y si no, vamos a la siguiente finca. Vamos, Jerry. Diana, lo que pasa es que por acá está la finca de Matilde. ¿Esto es lo que me pidió? Sí. A ver. Sí, precisamente esto es lo que nos estaba haciendo falta. ¿Cómo nos consiguió, Margarita? Mm. Con mucha suerte. Fabián se los pidió al encargado de sistemas. Es muy extraño porque la primera vez que los fui a buscar, estos reportes no existían. Don Juan Francisco fue el que los quiso revisar antes. ¿Y dice que no existían? No. De hecho, Fabián se los pidió directamente al encargado de sistemas y se encerró a trabajar con el licenciado Maldonado. Por supuesto. Esos dos van a alterar estos reportes. ¿Qué más sabe que usted tiene estos documentos? Nadie. Pide, pedí una copia diciendo que era para el archivo confidencial de la oficina. Muy bien, Margarita. Vamos a sacar una copia más para que usted la tenga en la oficina en caso de que se la lleguen a pedir, ¿sí? No, no creo que me la pidan. Eso fue lo único que pude hacer y lo último que pude hacer porque Fabián me despidió. Yo le había presentado la renuncia y no me la aceptó. Pero hoy me dijo que me tenía que ir. Ni siquiera esperó que terminara de entregar a la oficina a la otra secretaria. Tiene miedo. Está cubriendo por todos lados. No se preocupe por el trabajo. Vamos a ver la manera de conseguirle algo, por favor. Diego me había prometido trabajar con él en su nueva empresa. Se lo va a cumplir, Margarita. Tarde o temprano, usted va a trabajar con Diego. Se lo aseguro. Me conformo con que puedan resolver sus problemas. Y si en algo le puedo ayudar, cuenten conmigo. Gracias, Margarita. Muchas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Con permiso. Otra vez, gracias. Bueno, ya saben que pueden contar conmigo. Gracias. Con Margarita. permiso. Una prueba más en tu contra, Fabián. Más. Ay, perdón, doctor. ¿Qué hace usted por aquí tan tarde, Martita? Ah, bueno, es que como decía el licenciado Sanz, a los de la Gerencia de Relaciones Públicas nos toca cerrar la puerta cuando ya se fueron todos. Es que sí, decía él. No se preocupe. Váyase, yo cierro. Oiga, doctor, es que le quería avisar que mañana tenemos una reunión con la gente de las agencias de publicidad. Y bueno, pues quieren tener su autorización para seguir con las campañas. ¿Qué le parece? ¿Sí? Permítame. Ah. Diga. ¿El secretario? Sí, sí, pásemelo inmediatamente. Eh, bu buenas noches, señor. ¿Me quieres decir qué significa eso de que Elena Olivares está relacionada en un proceso penal por fraude? En algún momento vamos a tener que regresar al departamento. Sí, pero que sea más tarde, ¿no? Que sea cuando ya no hay más remedio. No tiene caso escondernos. Hay cosas de las que no vamos a poder escapar. Sí, de la culpa, de los remordimientos. De nosotros mismos, Bernardo. Podemos culparnos de haber ayudado a Fabián, de haber permitido que nos usara, pero eso se resuelve con un poco de valor, con atreverse a decir la verdad. De lo que nunca vamos a poder escapar es del remordimiento por haber permitido el chantaje. Fabián se aprovechó de lo que no queremos enfrentar, de lo que a pesar de todo nunca nos vamos a atrever a confesar. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Que esto es más vergonzoso que ser un delincuente? ¿Eso es lo que quieres decir? 
Mi mamá tuvo dos hijos. ¡Dos hombres! Ese es tu problema. ¿Dejas de ser hombre por ser diferente? No te engañes. ¿Crees que tu mamá no lo sabe? ¿Que tu papá no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. El único que quiere seguir ocultando la cabeza como un avestruz eres tú. Es que no es ningún orgullo. Tienes razón. No es ningún orgullo ser cobarde. No te preocupes. No voy a traicionar a tu hermano ni te voy a traicionar a ti. Ya entra el juego de las complicidades y voy a seguir adelante. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo sí estoy seguro de lo que quiero. Señor, créame que... Quiero tener un informe completo mañana mismo en mi oficina. Sí, señor. Nada más déjeme aclararle que se trata de una investigación y que de hecho el nombre de Elena Olivares está relacionado nada más porque trabajó en el cafetalero en la época en que se dio este asunto. De cualquier manera, no podemos darnos el lujo de que uno solo de nuestros funcionarios esté en entredicho. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor. Sí, señor, sí. Mañana mismo. Buenas noches, señor. Ni una palabra de lo que escuchó, ¿me entiende? Este asunto es muy delicado, Marta. Sí, pero, pero al menos dígame de qué se trata, no, doctor. No, no, puedo, Elena... no puedo hacerlo. Confórmese con saber que Elena puede estar en problemas muy graves y que nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible por ayudarla. Y usted la ayudaría manteniendo la boca cerrada. No se le ocurra comentárselo, ¿me entendió? Buenas noches, Marta. Buenas noches, doctor, y, y disculpe. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, no. Dios mío. Es que se lo tengo que decir. Porque... Es que tiene que saber que está en problemas porque yo soy su Ay, pero si no me torno. Ay, buenas noches, Pati. Buenas noches. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago?